இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த கல் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது வந்து மண்ணுக்கான சாட்சி மரம் வந்து முள்ளு மரம் இந்த இது உள்ள வந்து பூந்து வரும் போதெல்லாம் செம்ம த்ரில்லிங்கா இருந்துச்சு நம்ம வந்து காண கண்டிடாத ஒரு பகுதியா இருந்தது அரியலூர் மாவட்டத்துல இப்படி எல்லாம் ஒரு இடம் இருக்கணுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது செம்ம லொகேஷன் இங்க த்ரில்லிங்கும் இருக்கும் நீங்க இந்த இடத்த பாக்கணும்னா அரியலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வாரணாவாசி அந்த பகுதிக்கு வரணும் இந்த பகுதியை பாத்தீங்கன்னா பழங்காலத்துல இருக்கக்கூடிய பல பொக்கிஷங்கள் இங்க நிறைஞ்சிருக்கு உதாரணத்துக்கு கல்மரம் கூட இங்க கிடக்கு அதாவது எரிக்குழம்புல கால சுழற்சி ஏற்பட்டு ஒரு காலத்துல கடல் இருந்தது அரியலூர் பகுதி இது போல பல சூழல் இருந்ததுனால இந்த பகுதி வந்து ஒரு பொக்கிஷ பூமியா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த பல சுரங்கங்கள் போல இருக்கு அதாவது சுரங்கங்கள் எப்படின்னா அந்த நீர் அடிச்சுட்டு போய் அந்த மலை பாறை அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து அரிச்சுட்டு அதோட வழித்தடம் வந்து சிறப்பா அமைஞ்சிருக்கு இது உள்ள போகும்போது நமக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்கு இந்த மாதிரி பகுதி அரியலூர் மாவட்டத்துல எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த இடம் செம்மையா இருக்கு இங்க வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனால உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பண்றேன் ஏன்னா இந்த வீடியோ மூலியமா இப்படி எல்லாம் அரியலூர் மாவட்டத்துல இடம் சிறப்பா இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாம் காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ மூசம் பாருங்க செம்மையான வீடியோ சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த கல் வந்து எரிக்குழம்புல வெடிச்சு உருவான ஒரு பெரிய பாறை போல இருக்கிற கல் இந்த கல் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உத்து கவனிச்சு பாருங்க இதோட வடிவமைப்பு முழுக்குமே வித்தியாசமா இருக்கும் அதாவது மண் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காலமும் இந்த மண்ணுடைய அமைப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு லேயரா மாறிட்டு இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது வந்து மண்ணுக்கான சாட்சி அதாவது ஒரு ஒரு லேயர்னு சொன்ன பாருங்க அந்த லேயர்ல நீங்க இதுல பாக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க இந்த லேயர் எல்லாத்தையுமே செடிமெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க அடுக்க அடுக்க ஒரு ஒரு பரப்பா இருந்துட்டு இருக்கும் மேல இருந்து கீழே வரையும் இதுலயே ஒரு நாலஞ்சு லேயர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த மண்ணுடைய அமைப்புலயே அதாவது இந்த மண்ணுலயே வந்து பாசில்ஸும் புதஞ்சிருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு இடம் காட்டுறேன் அந்த இடத்த நல்லா பாருங்க அந்த இடத்த மட்டும் செம்மண் இருக்கும் அதாவது இந்த லேயர் ஃபுல்லாவே செம்மண் போல இருக்கும் கலர் நல்லா இருக்கும் பாருங்க இப்படிதான் அந்த இடம் வந்து அமைப்புல இருக்கு இப்ப நான் போயிட்டு இருக்க பார்த்தா நீர் தடங்க அதாவது நீர் வரக்கூடிய இடம் இங்க பாருங்க நீர் அங்க இருந்து தேங்கி இருக்கு மழை இங்க உழப்பு இல்ல அதனால வந்து தண்ணி கொஞ்சம் தான் வந்திருக்கு இதுவே மழை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த பகுதி ஃபுல்லுமே தண்ணி வரும் தண்ணி வரும்போது இது இன்னும் பார்க்க செம்மையான ஒரு காட்சியா இருக்கும் இந்த செவர்கள் ஃபுல்லுமே பாருங்க நிறைய குளி குளியெல்லாம் குண்டும் குளியுமா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் காரணம் என்னன்னா தண்ணி வந்து இந்த செவர்கள் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போய் அரிச்சுட்டு போயிருக்கு இது வந்து நீர்ப்படுக்கை இந்த நீர்ப்படுக்கை வழி வந்து போயிட்டு இருக்கேன் இன்னும் வந்து உள்ளுக்குள்ள இது போல நிறைய பகுதி இருக்கு எல்லா பகுதியுமே வந்து அந்த சுரங்கத்துக்குள்ள போற ஒரு ஃபீல் தான் உண்டாகும் சில இடங்கள்லாம் முள் செடி மரம்லாம் இருக்கு அதுக்குள்ளலாம் நம்ம உட்காந்து போகும்போது நமக்கே வந்து வேற ஒரு பகுதிக்கு போன ஒரு ஃபீல் வருது இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த மரத்துக்கு மரம் வந்து முள்ளு மரம் இந்த மரத்துல இருக்க முள்ளுலாம் வந்து கொக்கி ஷேப்ல இருக்கு கொஞ்சம் இதா போனோம்னாலும் நம்ம சட்டைகள்லாம் வந்து முள்ளு குத்திடுது அது இல்லாம கையில குத்துனாலும் ஒரு பாய்சன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையா இந்த பகுதி எல்லாம் போக வேண்டியதா இருக்கு இந்த பகுதியில வந்து பல கிளைகள் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு வழித்தடமுமே ஒரு ஒரு சுரங்க பாதைக்கு போற ஒரு காட்சி போல தெரியுது இதுல நிறைய இடம் இருக்கிறதுனால நமக்கே குழப்பம் வரும் இடம் மாத்தி போயிட்டா வெளியில வர்றதுக்கு சிரமம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஃபீல் உண்டாகுது செமையான ஒரு இடமா இருக்கு நீங்க பாக்கணும் அப்படிதான் நம்ம மெயினா இந்த வீடியோ பண்றோம் ஆள் நுழைஞ்சு போற அளவுக்கு தான் இந்த கேப் இருக்கு அதுவே கொஞ்சம் சிரமம் தான் லீனா இருந்தா உள்ள போயிடலாம் கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருந்தீங்கன்னா கீழே இறங்கிடாதீங்க மேல வேணா நடந்து போய் பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கு நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உள்ள போனேன் இன்னும் சில பகுதியில வந்து அடியில இருந்து போற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு மேல ஏறி வரத்து கூட ஆட்டம் இல்ல இது உள்ள வந்து பூந்து வரும் போதெல்லாம் செம த்ரில்லிங்கா இருந்துச்சு எங்க பூச்சி இருக்குமோ பாம்பு இருக்குமோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு அசம்பா இதை நடந்துருமோ அப்படிலாம் நமக்கு ஒரு பயமா இருந்தா இருந்துச்சு இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தில்லு அதிகம் அப்படிங்கிறனால பூந்து வந்துட்டோம் ஆனா இந்த ஃபீல் எல்லாம் வந்து இதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்குமான்னு கூட தெரியாது இதுக்கு முன்னே நான் அனுபவிச்சது இல்ல நல்லா சூப்பரா இருந்துச்சு சொல்றத கூட நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தோம்னா அதோடைய ஃபீலே வேற லெவல்ல இருக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் போனேன் மற்றபடி வந்து ரிஸ்க் இருந்தாலுமே நமக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாகவே இருந்துச்சு இது மட்டும் இல்லாம நிறைய இடம் இருக்கு இந்த இடத்துல பாக்குறதுக்கு இதுல பாதைகள்லாம் வந்து நம்ம எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி தெரியும் அப்படிங்கறனால இந்த சைட்ல எல்லாம் நான் கரெக்டா
ஆனா இந்த இடம் வந்து நம்ம வந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு பொக்கிஷமான இடம்னு சொல்லலாம் என்ன காரணம்னா இங்கே வந்து பழங்காலத்துல அதாவது பல காலம்னா நம்ம முன்னோர்கள் காலம்ல பல கோடி வருஷம்னு சொல்லலாம் ஒரு இருநூத்தி முப்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த இடங்கள்ல வாழ்ந்த உயிரினங்களுடைய எச்சங்கள் இங்க கிடக்கு அதாவது பாசில்ஸ் கிடக்கு இங்க இருக்கிற பாசில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆண்டுகள் பழமையானது அது எப்படி வாழ்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிற கற்பனை எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்றதை வச்சுதான் நம்ம ஒரு கற்பனையை இன்னைக்கு செய்ய முடியுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி எல்லாம் நினைச்சு பாக்குறதுக்கு இந்த இடம் வந்து ஒரு பிரமிப்பான இடமா இருக்கு பழங்காலத்துல இங்க வந்து அத கண்டங்கள் உறுப்பெயர்ந்து எரிக்குழம்பு வெடிச்சு அந்த எரிக்குழம்புல இருந்து வந்த மண்கள் எல்லாம் இங்க கற்களாக குப்பிளிச்சு ஒரு கொப்பளங்கள் அதாவது பபுள்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே போல கல்கள் இங்க இருக்கு இந்த கல் எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியாவும் இருக்கு வித்தியாசமான ஒரு வடிவத்திலே இருக்கு சில இடங்கள் ரொம்ப புராசிட்டி அதாவது முறுமுறுன்னு அதாவது இந்த சொர சொரன்னு இருக்கக்கூடிய இடங்களும் இருக்கு சில இடங்கள் மண்ணை வந்து மண் அப்படியே ரொம்ப நைஸா கையில அள்ளக்கூடிய அமைப்புல இருக்கு பல இடங்கள் வந்து பல வித்தியாசமான ஒரு நில அமைப்புல இருக்கு அதான் முக்கிய சிறப்பே சொல்லலாம் சில இடங்கள்ல கருமண்ணு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல செம்மண் இருக்கும் சில இடத்துல மஞ்சள் மண் இருக்கு சில இடத்துல பாசில்கள் எல்லாமே சேர்ந்த மண்ணாவே அமைப்புல இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம இந்த இடங்கள்ல வந்து வாழ்ந்த உயிரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குறிப்பா டைனாசர் அதாவது டைனாசர்னு சொல்லக்கூடியது வந்து தொன்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொன்மானாலே பழங்காலத்து உயிரினங்களை சொல்றதுதான் தொன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுல தொள்ளுங்கிறது பழைய ஒரு பேர் அத பழைய பேர்னா பழங்காலத்துல பயன்படுத்தின அந்த பேர் அந்த பேருடைய அமைப்புலதான் இன்னைக்கு தொன்மா அப்படின்னா அதை டைனாசர்னு சொல்லுவாங்க டைனாசர்ல வந்து பல வகை இருந்திருக்கு டைனாசர் வாழ்ந்த கட்டத்துல டைனாசர் மட்டும் கிடையாதுங்க டைனாசர் கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சில உயிரினங்களுடைய மூதாதையர்னு சொல்லக்கூடிய உயிரினங்களும் வாழ்ந்திருக்கு அதாவது டைனாசர்ல வந்து சுமார் வந்து ஐநூறு வகை அன்னைக்கு இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து டைனாசர் படம் வந்ததுனாலதான் டைனாசர் பத்தின ஒரு கற்பனையே வந்துச்சு அதுதான் உண்மை இந்த படத்தை பார்த்தாது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு கற்பனைக்கு நமக்கு வந்து யூகிச்சு பாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு டைனாசர் காலத்துல டைனாசரே ஐநூறு இனங்கள்லாம் அது மட்டும் இல்லாம மத்த இனங்கள் அத அதை சார்ந்தது ஒட்டுண்ணிகள் இது போல தாவரங்கள் வாழ்ந்தது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு மேல இருக்கும் சொல்றாங்க அதற்குரிய பாசில்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது தொல்லியல் துறைக்கு இன்னைக்கு சவால் விடும் வகையில தான் இந்த இயற்கை இருக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு கல்லா தெரியுது ஆனா பழங்காலத்துல பல கோடி வருஷத்துக்கு மேல வாழ்ந்த ஒரு உயிரினம்னா நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் தான் அது இன்னும் சொல்ல போனா சில இடங்கள்ல இன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோயில்ல இருக்க சிலைகளை தான் கடத்திட்டு போய் அதை வந்து பொக்கிஷோன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் போய் விற்கிறாங்க அதை தாண்டி இங்க இருக்கக்கூடிய கற்கள் பாசில்ஸ் அதாவது பாசில் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு டைனாசர் டைனாசருடைய பல்லு இன்னைக்கு வந்து கல்லா இருக்கும் அன்னைக்கு வாழ்ந்த ஒரு மிருகம் வந்து கடல்ல வாழ்ந்த மீன் இருந்துச்சுன்னா அந்த மீனுடைய பற்கள் இன்னைக்கு ஒரு கல்லா மாதிரி இருக்கு இது போல பொக்கிஷங்கள் அங்க நிறைஞ்சு கிடக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இங்க இருக்கிற இந்த வளத்துடைய தன்மை வெளிநாட்டுகளுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து இங்க ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கால இருந்து இங்க வந்து ஆய்வு பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம வந்து இது இன்னமும் ஒரு சாதாரண ஒரு கல்லா தான் பாக்குறோம் குறிப்பா இந்த இடத்துல டைனாசர் முட்டை கிடைச்சிருக்கு அறிவியல் மாவட்டத்துல இந்த டைனாசர் முட்டைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி கல்லா மாறினுச்சுன்னா அன்னைக்கு வந்து எரிக்குழம்பு உருவாகி ஒரு வகையில இறக்கி சுட்டிருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம கடல்ல வந்து பெரிய கொந்தளிப்பு சுனாமி இன்னைக்கு வந்த போல அன்னைக்கு சுனாமி எல்லாம் பல முறை வந்து அதை பல முறைனா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இல்ல மில்லியன் கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம அதாவது நில பூம பூகம்பம் நில அதிர்வு இது போன்ற பல இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் பிக்ஸ் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு வந்து நமக்கு ஒரு வடிவம் கிடைச்சிருக்கு அது எல்லாமே அழுகி போகாம இருக்கிறதுக்குரிய காரணங்கள்லாம் கெமிக்கல் ரியாக்சன் கூட சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து இறந்துட்டா நம்ம உடம்புல வந்து எப்படி புழு அரிக்குது அதெல்லாம் அரிக்குதோ அதற்கு அப்பாற்பட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பொக்கிசமா கிடைச்சிருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம மண்ணின் பெருமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இந்த இடம் வந்து ஒரு சூப்பரான இடம் இருக்கு பட் ஆனா சுத்தி பார்க்கக்கூடிய பெசிலிட்டி இங்க இல்ல என்ன காரணம்னா பாதுகாப்பு வசதியும் கம்மி இங்க இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புகள்லாம் வந்து நம்ம பொக்கிஷமா தான்
காரணம் என்னன்னா அந்த மண்ணுடைய தன்மையும் அப்படி இருக்கு சைடில் இருக்க செவருகளும் வெயில கட்டுப்படுத்துது இது மட்டும் இல்லாம இங்க இது போல வந்து மரங்கள் இருக்கு ஆனா முள்ளு மரம் நம்ம ஜாக்கிரதையா தான் வந்தாகணும் கொஞ்சம் சட்டையில மாட்டாலுமே உடம்புல மாட்டாலுமே கிழிச்சிடுது இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து காண கண்டிடாத ஒரு பகுதியா இருந்துட்டு இருக்கு அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கே தெரியாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி நம்ம இந்த இடத்துக்கு இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து வந்திருக்க காரணம் என்னன்னா நீங்களும் இது தெரிஞ்சுக்கணும் நாங்க இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறது எல்லாமே நீங்க வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கணும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்தோம் பல மில்லியன் வருஷம் அதாவது இருநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னால அதை ஆண்டுகள் கணக்கில் சொல்லணும்னா ஒரு இருபத்தி மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால நினைச்சுவாங்க அன்னைக்கு வாழ்ந்த உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைனசர் கூடிய நத்தைகள் தவழைகள் எலி இது போல பல உயிரினங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துச்சு ஆனா அந்த உருவ மாற்றம் வந்து வேற மாதிரி இருந்தது இப்ப அதற்கு ஒரு சாட்சியா இப்ப இந்த கல்ல பாருங்க இது அந்த காலத்துல அதாவது பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்த ஒரு நத்தையுடைய அமைப்பு இந்த இடத்துல நான் பல புக்கிங்ஸ்கள் ஏற்கனவே இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சி தான் இந்த நத்தை வடிவத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் நல்லா பார்த்தாலே புரியும் அது போல் இது வந்து ஒரு கல் தான் ஆனால் பல சின்ன சின்ன கற்கள்லாம் வந்து உண்ணா மாறி இருக்குன்னா இதற்கு காரணமும் இயற்கை சீற்றம் தான் எரி குழம்பு வெடித்து இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை சம்பவம் ஏற்பட்டதுனால தான் இந்த கல்லாம் இன்னைக்கு இப்படி மாறி இருக்கு இது போல் இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இன்னும் சில கல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> இந்த உலகம் வந்து எப்ப உருவானது எப்படி உருவாதுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது வேணும்னா நம்ம கணிச்சுக்கலாம் அதாவது விஞ்ஞானிகள் கொடுக்கற அறிக்கைகளை வைத்து நம்ம ஒரு கற்பனை தான் செய்து பார்க்க முடியும் டைனோசருடைய ஆண்டுகள் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இருநூறுல இருந்து ஒரு நானூறு மில்லியன் சொல்றாங்க அதற்கு முன்பு இந்த உலகம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற கேள்விகள் நமக்கு எழுணும் அப்படி ஒரு கேள்விக்கு என்னன்னா பழைய காலகட்டத்துல ஒரே ஒரு கண்டம் தான் இருந்தது ஒரே ஒரு நிலப்பகுதி தான் இருந்தது மீதம் உள்ள எல்லா பகுதியும் நீரினால் சூழப்பட்டு கடலா தான் இருந்தது அந்த ஒரு பகுதியில வாழ்ந்த உயிரினங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் தெரியறது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போல படிமங்களை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கே கடல்லையும் பல உயிரினங்கள் வாழ்ந்தது இன்னைக்கும் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு முதலே கூட சொல்லலாம் இது வந்து பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷத்துல இருந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு உயிரினம் சொல்லலாம் முதலோட அமைப்பு இன்னமும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சியில சாட்சிக்கு உதாரணமா இருக்கு இப்ப இந்த பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எலும்பு பகுதி போல வந்து எலும்பு மேல ஒரு லேயர் உருவானது போல எல்லாம் இருக்கு சில பகுதிகள் மரமா இருந்து அது கல்லா மாறி இருக்கு இந்த எலும்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைனாசர் எலும்பா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஒரு உயிரின எலும்புகளா இருக்கலாம் பட் அது வந்து நம்ம கிளியரா சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் இங்க இருக்க பாசில்ஸ் எல்லாம் வந்து பல கோடி லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால உருவானதுங்கிறது உண்மைதான் இந்த கற்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதுலயே வந்து லேயர் லேயரா இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு லேயருக்குமே அந்தந்த காலகட்டத்துல மண் மேல அதாவது அந்த எலும்புகள் மேல மண் செடிமெண்டேஷன் ஆகி அது ஒரு வடிவம் வந்தது வந்து சாட்சியாகும் அந்த செடிமெண்டோடைய திக்னஸ் வச்சு ஆண்டுகளை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே போல இப்ப இங்க இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்க இடத்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல் இருக்கு இந்த கல் வந்து சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இதோடைய ஆண்டுகளை வந்து கணக்கு பண்ணுவாங்க அதாவது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் அவங்க தான் சரியா பண்ண முடியும் இதோடைய லேயர் வந்து நீங்க நல்லா கிளியரா பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன திக்னஸா இருக்கு பாருங்க இந்த கல் மட்டும் தனியாவே தெரியுது பாருங்க இந்த கல்லுடைய வித்தியாசமான அமைப்பை பார்க்கும் போது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அதுவும் லேயர் லேயரா உடையுது பாருங்க இது வந்து சாதாரணமா நம்ம உடைச்சிடுறோம் ஆனா தொல்பொர் ஆட்சியில இதெல்லாம் கையாளும் போது ரொம்ப ஒரு ஜாக்கிரதையா கையாளுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு துளி கற்களும் வந்து அவங்கள பொறுத்தளவு அது ஆராய்ச்சிக்கு வரலாறு பொக்கிஷம்னு சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாம இந்த பகுதியில் அங்கங்கே செதுக்கி இருக்கு பாருங்க அதாவது மண்ணுக்குள்ள வந்து சுருவி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த அமைப்புலயே நிறுந்துட்டு இருக்கு இப்ப இதுல அவுட்டர் லேயர் எல்லாம் கிளியர் பண்ணோம்னா இதோடைய முழு வடிவம் நமக்கு 
வாங்க வாய்ப்பு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த கல்லை நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லுக்குள்ள அழகா ஒரு புளி இருக்கு அந்த புளி கூட வேற ஒரு பொருள் அதாவது எலும்புகள் போல பாசிட்ஸ் போல ஒரு படிவம் இங்க இருந்திருக்கு அது ஒரு காலகட்டத்துல தண்ணியாலேயோ இல்லைன்னா வந்து வேற ஒரு ஏபிஎஸ் இடத்துனாலேயோ இந்த இடத்த வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கு இதுவே இந்த இடத்துல அந்த பொ பொருள் இருக்கு என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து ஒரு முட்டை ஓடா கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்காக நான் இது டைனாசர் முட்டை ஓடுன்னு சொல்லலை இது ஒரு பொருளா இருந்திருக்கு அன்னைக்கு வந்து ஒரு உயிரினத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பா இருந்திருக்கு அந்த போல் தான் அன்னைக்கு கல் வடிவத்துக்கு வந்திருக்கு இது போல இங்க பல விஷயங்கள் வந்து நிறைஞ்சு கிடக்கு இங்க கீழே கிடக்கிற கல் வந்து பழங்காலத்துல எரிக்குளம்புல இருந்து வெடிச்சு வந்து தனியா இருந்த ஒரு பகுதி அந்த கல்ல வந்து இங்க யாரோ உடைச்சு போட்டுருக்காங்க உடைச்சு கல்லுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்க அமைப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா கருப்பா இருக்கு அதாவது எரிஞ்ச எரிக்குழம்புல இருந்த துகள்கள் போல இருக்கு இந்த கறி வந்து என் கையில எல்லாம் ஒட்டுல ஆனா இது வந்து ஒரு பால் மேல ஒரு கல் அதாவது பால் போல ஒரு கல்லா இருந்திருக்கு இந்த கல்ல தான் நான் இப்ப வந்து கவுத்து காமிக்கிறேன் இதுக்கு அடியில இருக்க பகுதியை நீங்க நல்லா ஒத்து கவனிச்சீங்கன்னா இதோடைய அமைப்பு உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்கோங்கிற ஒரு கற்பனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போல இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம காட்டுறோம் வரலாறு எப்பயுமே நமக்கு தேவை இதோடைய லேயரும் இதுல நம்ம ஒத்து கவனிக்கலாம் இதுக்குள்ள அந்த முட்டை ஓடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை ஏதோ ஒரு வேதி வேதி வினை மூலியமா மாற்றின போல இருக்கு இந்த அரிய பொக்கிஷங்களை இந்த இடத்துல மட்டும்தான் காண முடியும் இது வந்து உடைச்சு பார்த்தா கூட உடையில கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு நான் வந்து இந்த பகுதியை ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணிருக்கேன் அதாவது ரெண்டு நாள் வீடியோவா எடுத்துருக்கேன் முதல் நாள் வீடியோவுக்கு கலை அப்படிங்கிற ஒரு பையன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அடுத்த நாள் வினோதம் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் பண்ண அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலியமா நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த வீடியோவை அவ்வளவு பொறுமையா பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய நன்றிகள் மேலும் எனது சேனலை இதுவரை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அதன் மூலியமா எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டுவான ஹெல்ப் கிடைக்கும் கூடுதலாக நம்ம சேனல் நீங்கள் எப்பயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்